Vedat Işıkan müjde diyerek diyor ki emekliler bir ay boyunca yazın ücretsiz KYK yurtlarında konaklayabilecekler. O da öyle değilmiş üstelik. Emeklilerden konaklama vergisi alınacakmış. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçer emeklilere tatil diye duyurdukları müjde halkı kandırmaktır dedi tepki gösterdi. Kredi ve yurtlar kurumu bünyesinde yaz aylarında uygun olan yurtlar bir aylık dönemde emeklerimizin ücretsiz kullanımına açılacaktır. Gördüğünüz üzere iktidarın bedava tatil diye sunduğu bu kandırmaca emeklilerimizi daha da borçlandırmakta, hayal satmakta, halkı kandırmakta. Gitsin kendileri kalsın KYK yurdunda. Resmen yürüyorlar yani. Biz hangi maaşla gidip de KYK yurdunda kalacağız? 2024'ü emekliler yılı olarak ilan ediyoruz. Ağır olan konuşuyor. Yapacaklar göreceğiz. Yapmadan söyleme olmuyor. Almadan vermek Allah'a mahsus. Emekli yılında da yüzü gülmedi emeklinin müjde olarak duyurulan bir aylık KYK konaklaması için emekliden vergi alınacak. Ortaya çıktı ki konaklama vergisi de ödeyeceklermiş. Öncelikle ifade edeyim. Her şey dahil ultra lüks tatil gibi sunulan bu sözde müjde insan onuruna yaraşmıyor. Öğrenci yurtlarında öğrenci dışında birilerinin kalması durumunda emsel bedel dikkate alınarak konaklama vergisi hesaplanması gerekmektedir. Bu nedenle emekliler bu yurtlarda kaldıkları durumu da kredi yurtlar idaresi tarafından emsel bedel hesaplanıp bu tutar üzerinden %2 oranında konaklama vergisi hesaplayıp bunu vergi idaresine ödemesi gerekmektedir. Ona da gücüm gitmez. Ona da gücüm gitmez. Zaten tatile gidecek param yok ki gideyim. Kanımı zor doyuruyor. Benim maaşım anca yitiyor bana. Tatil yüzünü hasretim gidemem. Gençken gitti mesaisin. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Tahçeer emeklinin tatil masrafını hesapladı. KYK yurdunda kalsa bile tatilden borçlu dönecek dedi. Gidiş dönüş yol parası 4 bin lira. Antalya'ya geldiler KYK yurduna nasıl gidecekler? Dolmuşa binseler bir der, taksiye binseler taksimetre bir felaket. Diyelim ki pazarlık yaptılar ve 500 liraya anlaştılar. Bu gidişin bir de dönüşü var. 1000 lira e zaten cepte az para vardı. 5000 lirayla maaşın yarısı gitti. Buradan oraya gitmem, masrafım, yol param, yemek param acaba bu 5000 lira karşılayabilecek mi ki ben oraya KYK yurduna gideyim de kalayım orada? Geri gelirken nasıl geleceğim? Köyüm 300 kilometre şuraya. Kastamonu'ya gidemiyorum ya. 10 bin liradan nereye gidersin? Bunlar da insanların nabzını iyi bildiği için o nabza göre şerbet kullanıyorlar. Bakan konuşuyor, ağzı olan konuşuyor. Bakana biz ulaşıp da cevap veremeyiz ki. Ama ulaşsam cevabını da veririm yani. Ne dersiniz? Ya ne diyeceğim oraya o benimle bakanın arasındaki şey. 